வணக்கம் நான் சாம் காரிய சமர்த்தனில் இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்க போகிறது குயிஸ் ஆப் ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா குயிஸ் ஆப்பை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது எஸ்டிஎம்எல் சேஸஸ் வச்சு அப்படிங்கிறத போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஒருவேளை நீங்கள் போன வீடியோ பார்க்காதவங்களா அப்படின்னா நான் ஐயில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிவிட்டு வாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா தான் இது பா இது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு புரியும் இல்லாட்டி நான் டேரெக்டாக பார்க்குறேன்னாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஜாவ் ஸ்கிப் கான்செப்ட் மட்டும் கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் ஜாவ் ஸ்கிப் கோடு எழுத போகிறோம் ஒரு நியூ ஃபைல் ஏற்கனவே நான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு போன வீடியோ சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு கொஷின்ஸை ஒரு செட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ நான் ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து கொஷின்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு அறையவை நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு அறையே அறையக்குள்ளே ஒரு ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் இவ்வளோதான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கொஷின் ஒரு ஆட்ரிபு செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கொஷினுடைய அதாவது இது வந்து கீ இது வந்து வேல்யூ இது வந்து கீ இது வந்து வேல்யூ ஸோ கொஷனுங்கிற கீ கீ வந்து இப்போ கொஷன் இங்கே அதுக்கான கொஷன் இங்கே இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் அபேக்கஸ் ஆப்ஷன் டூ அனட்டிக்கல் என்ஜின் சொல்லிட்டு செட் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து ஆன்சர் எந்த ஆப்ஷன் வந்து ஆன்சரோ அதை நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை மாதிரி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சரில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டிசைன் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஜாவ் ஸ்கிரிப்டில் வச்சுக்கிட்டு எப்படி நீங்கள் கொய்ஸ் ஆப் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மிமிக் தான் நீங்கள் வந்து சேவர்லேருந்து இந்த கோர்டு வரப்போகுது சேவர்லேருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரப்போகுது அதை வாங்கி நீங்கள் காட்ட போகிறீங்க சரியா ஸோ ஆன்சர்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே வச்சுருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எல்லாமே சேவருக்கு அமைச்சு சேவரில் தான் செக் பண்ணுற மாதிரி வரும் பட் ஒரு கற்றுக்கிற பர்பஸ்க்கு தான் இதை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ யாராவது என்ன எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு யோசிக்காதீங்க ஓகே கொஷின்ஸ் டாட் ஜேசான் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை ஜேசன் சேவ் பண்ணாலும் ஓகே தான் எனி திங் இஸ் ஃபைன் ஓகேவா ஸோ இந்த அரே ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தான் இவ்வளோ தூரமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிடுவோம் ஓகே சோர்ஸ் ஐ திங்க் கொஷின்ஸ் நினைக்கிறேன்ல கொஷின்ஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு ஜேஎஸ் ஃபைல கிரியேட் பண்ணுவோம் அதில் வந்து பிஸ் டாட் ஜேஎஸ்னு வச்சுக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம முக்கியமாக பண்ண போகிற வேலை என்னென்னா இவங்களோட எல்லா ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க போகிறோம் முக்கியமாக இந்த இந்த இதுவாக நான் மாற்ற போகிறேன் கொஷினில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை நான் எப்படியும் மாற்றிடுவேன் ஓகேவா மேபி ரிமூவ் கூட பண்ணிடலாம் இங்கே தேவையே இல்லை நம்ம டிசைனுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இது எல்லாமே கூட நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போது இந்த கொஷினில் கொஷின் வரப்போது மீதி ஆப்ஷன் ஒனில் ஆப்ஷன் ஒன்கான வேல்யூ டூ த்ரீ ஃபோர் அது மாதிரி ஸோ இது இதுக்கான எல்லா ரெஃபரன்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எடுத்து இதில் வச்சுக்க போகிறோம் குயிஸ் இதில் வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ ரெஃபரன்சஸ் சே இது வந்து கொஷின் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமன் பை கெட் எலமன் பை ஐடி கொஷின் சேம் வே ஆப்ஷன் ஒன் இதுவும் ஆப்ஷன் ஒன் சி இப்போ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் ஆப்ஷன் டூக்கு போட்டுக்கிறோம் ஆப்ஷன் த்ரீக்கு போட்டுக்கிறோம் ஆப்ஷன் ஃபோர்க்கும் போட்டுக்கோம் ஓகேவா வேறு ஏதாவது இருக்கா ரிசல்ட் இருக்கா ஓகே ரிசல்ட்குள்ளே நம்ம கடைசி என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ரிசல்ட்டை ஷோ பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதுக்கு கண்டெய்னர் பேர் ரிசல்ட்னு வச்சுருக்கேன் மேபி நீங்கள் கிளாஸ் நேம் வச்சு கூட எடுக்கலாம் எனிவேஸ் ஓகே எல்லாமே எடுத்துகிட்டே நினைக்கிறேன் ஓகே கரண்ட் கொஷின் அப்படிங்கிறது நவ் ஜீரோ ஜீரோ மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் அதாவது அரேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ தான் ஒன் இல்லையா ஸோ ஜீரோ தான் ஃபஸ்ட் பொசிஷன் ஸோ அதனால் ஜீரோன்னு போட்டிருக்கேன் டோட்டல் கொஷின்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டோட்டல் கொஷின்ஸ் எங்கே இருக்குது உங்களுக்கு இங்கே இருக்குது கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த அரே தான் கொஷின்ஸ் டாட் லென்த் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு டோட்டல் கொஷின்ஸ் இருக்க போகுது இப்போது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் லோட் கொஷின் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் கரண்ட் கொஷின் அதாவது ஜீரோத்து பொசிஷனில் இருக்கிற கொஷினை லோட் பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டு ஓகேவா அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் டிஃபைனே பண்ணல எந்த கொஷினோ அந்த கொஷனுக்கான இண்டெக்ஸ் சரியா ஓகே இப்போ இந்த இண்டெக்ஸில் என்ன கொஷின் இருக்கும் அதை எடுத்துக்குவோம் கொஷின் ஆஃப் questions of index அதாவது அந்த அரியல் இருக்கிற வேல்யூ
அதோட டெக்ஸ் கண்டென்ட்ல இந்த வேல்யூ செட் பண்றோம் ஈக்குவல் டு இது வந்து கொஷின் நம்பர் காமிக்கணும் ஸோ இண்டெக்ஸ் தான் வந்து நமக்கு நம்பர் ஸோ இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கோம் ஏன்னா ஜீரோன்னு இருக்கும் நமக்கு ஒன்னு வேணும் ஓகேயா ஓகே ஒரு டாட் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கொஷினை காட்ட போகிறோம் கொஷின் எங்கே இருக்கும் டேட்டா டாட் கொஷினில் இருக்குது ஓகேவா அது செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் பார்த்தேன் சேம் வே ஃபீல்டு நேம் ஆப்ஷன் ஒன் டாட் டெக்ஸ் கண்டென்ட் தயவுசெஞ்சு குழப்பிக்காதீங்க இந்த ஆப்ஷன் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் லெவனா இந்த ஆப்ஷன் ஒன்னுங்கிறது எலமெண்ட்டு இப்போ எழுத போகிற ஆப்ஷன் ஒன் அப்படிங்கிறது இதோ இங்கே இருக்கிறேன் ஓகேவா இங்கே இருக்கிறவேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ப்ளீஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அதே அதே மாதிரி டூ த்ரீ ஃபோர் செக் பண்ணி பார்ப்போமா கொஷின் லோட் ஆகுது தானே பார்த்தீங்களா கொஷின் லோட் ஆகிடுச்சு பட் என்ன இது வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து சூஸ் ஆகியே இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை மட்டும் என்னன்னு பார்க்கணும் அது மட்டும் நம்ம என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் டிஃபால்ட்டாக என்ன ஆகக்கூடாது சூஸ் ஆகிருக்கக்கூடாது அதை மட்டும் நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் கொஷினை நம்ம இந்த இந்த பட்டன் அடிக்கும்போது நெக்ஸ்ட் கொஷினை லோட் பண்ணுன்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை கரண்ட் கொஷினை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் பண் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு லோட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆஃப் கரண்ட் கொஷின் போட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கொஷின் லோட் ஆகிடும் செக் பண்ணி பார்ப்போமா வாட் சாரி லோட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இல்லை லோட் கொஷின் இந்த மெத்தடை கால் பண்ணணும் இது என்ன ஆயிருக்கும்னா திரும்ப திரும்ப அதே மெத்தடை கால் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கோம் ஓகேயா ம் ஸோ இதை கிளியர் பண்ணணும் அதை நம்ம பண்ணுவோம் இங்கே நம்ம முக்கியமாக ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் இஃப் கரண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து கடைசி கொஷினாக இருந்தால் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்றது சொல்கிறேன் டோட்டல் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு செக் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன் அப்படின்னா டோட்டல் கொஷின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்னுன்றதுனா இங்கே கரண்ட் கொஷின் வந்து கடைசி கொஷனுக்கு வந்தால் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா நைன் தான் இருக்கும் ஏன்னா அரையில் வந்து அரையில் வந்து பத்து வேல்யூ இருக்குன்னா அரே வந்து ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் தான் இருக்கும் பத்து வரைக்கும் வராது அப்போ நம்ம எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் போட்டு தான் செக் பண்ணணும் சரியா ஸோ டோட்டல் கொஷின்ஸ் மைனஸ் ஒன் டென் மைனஸ் ஒன் நைன் கரண்ட் கொஷின் இண்டெக்ஸும் நைன் கடைசி கொஷனுக்கு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்படி வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிசல்ட்டை காட்டணும் அந்த வேலை இங்கே செய்யணும் இல்லாட்டி தான் நான் கொஷினை லோட் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆப்ஷன் செலக்டட் ஆப்ஷனை எடுப்போம் டாக்குமெண்ட் டாட் வெரி செலக்டட் ஓகே இங்கே நிறைய பேர் இல்லை இருந்தாலும் கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்கவேன் ஓகேவா கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்கிற இன்புட்டில் டைப்பிக்கல் டு ரேடியோவாக இருக்கிறவன் யார் செக்டாக இருக்கானோ அவனை எனக்கு கொடு அப்படின்னா கேட்குறேன் ஓகேவா ரொம்ப பெருசாக போதும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்கிற இன்புட்டு இன்புட் டைப் வந்து ரேடியோவாக இருக்கணும் ஏன்னா ஏன் இவ்வளோ தெளிவாக போடுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எழுதுறதில் வந்து ஃபார்மில் வந்து வேறு டைப் இன்புட் டைப் வச்சுருக்கலாம் ஸோ அந்த நேரத்தில் பிரச்சனை வரும் அதனால் அப்படி தெளிவாக எழுதிடுறேன் ஓகே இன்னும் கூட நீங்கள் வந்து இது பண்ணி எழுதலாம் இஃப் செலக்டட் ஆப்ஷன் ஓகே இஃப் செலக்டட் ஆப்ஷன் வந்து எதுவுமே செலக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் சம் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஏரர் மெசேஜ் ஷோ பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் எதுவுமே நான் இது ஏன் கிளியர் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு தெரில ஓகே என்ன பண்ணிடுவோம் இங்கே வச்சு கிளியர் பண்ணி விட்ருவோம் இதே கூட எடுத்து ஓகேவா இதை எடுத்துகிட்டு செலக்டட் ஆப் சாரி செலக்டட் ஆப்ஷன் செக் டிக்வல் டு ஃபால்ஸ் சும்மா ஓகே போயிடுச்சா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் அடிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ப்ளீஸ் செலக்ட் சம் ஆப்ஷன் வந்துச்சு ஓகே கரெக்டாக இருக்குது ஒருவேளை சொல்லிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடுச்சு அதை நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா அலர்ட் போட்டாவது போதாது ரிட்டர்னும் பண்ணிடணும் ஓகேவா இந்த இந்த பாட்டோட திரும்பி போயிடு வேலையை செய்யாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆன்சர் எதுவும் பிக் பண்ணலாம் மெரர் மெசேஜ் பண்ணிட்டோம் ஒருவேளை ஆன்சர் பிக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துடும் இல்லையா இங்கே வந்துருச்சுனா நம்ம என்ன பண்ணணும் செலக்டட் ஆப்ஷன் அதிலேருந்து வேல்யூ எடுத்துக்க முடியும் இதுதான் நம்ம ஆன்சர் இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா கொஷின்ஸ் தான் இவன் யார் இவன் இவனோட என்ன பண்ணணும் அந்த கரண்ட் கொஷினா கரண்ட் கொஷின்லேருந்து ஆன்சரை எடுத்
இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் ஒருவேளை ஈக்குவலாக இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸ்கோரை செட் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்கோ ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்கோரோட டென் ஆட் பண்ணலாம் ஏற்கனவே எங்கே ஸ்கோர் இருக்குது இல்லை ஸோ ஏற்கனவே ஸ்கோர் என்ன ஜீரோ ஓகேவா ஸோ ஸ்கோர் வந்து டென் ஆட் பண்ணிட்டேன் இல்லாட்டி நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை அடுத்த கொஷனுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் செலக்டட் ஆப்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவோம் ஃபால்ஸ் ஆக்கி விட்டுருவோம் அடுத்து இதை விட்டுவிட்டோம் பார்த்தீங்களா அப்போவே கரெக்ட் கொஷின் ஈக்குவல் டு ஆ கடைசி கொஷின் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சே அந்த கொஷின் எலமெண்ட் எடுக்கலையோ சரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் இவனுக்கு வேணா ஒரு ஐடி செட் பண்ணுவோமா டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எல்லாம் ஒன் பை ஐடி நெக்ஸ்ட் கொஷின் அவனுக்கு என்ன சொல்கிறேன் ஃபினிஷ் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஷோ பண்ணுறேன் ஓகே ஃபினிஷுங்கிறது பட்டன் மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபினிஷை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா கரண்ட் கொஷனும் டென்னாக இருக்கும் டோட்டல் கொஷனும் டென்னாக இருக்கும் மே மே ஏதாவது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் கரண்ட் கொஷின் ஈக்குவல் டு டோட்டல் கொஷின் ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட் கண்டெய்னரில் ரிசல்ட்டை ஷோ பண்ண போகிறீங்க ஓகே ரிசல்ட் எப்படி ஷோ பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே இங்கே பாருங்கள் இவன் இவனை ஹைட் பண்ணணும் இவனை ஃபுல்லாக ஹைட் பண்ணிவிட்டு இவனை ஷோ பண்ணணும் ரிசல்ட் கண்டெய்னர் ஷோ பண்ணணும் அதாவது இந்த டிவை ஷோ பண்ணணும் ஏற்கனவே இவன் தான் விசிபிளாக இருக்கான் இவன் பார்த்தீங்கன்னா நன் போட்டு வச்சுருக்கேன் அவன் தான் ஹிடனாக இருக்கான் ஸோ கண்டெய்னர் டாட் டிஸ்பிளே ஈக்குவல் டு நன் ரிசல்ட்டை வந்து பிளாக்னு போட்டு விட்டிங்கன்னா முறிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ரெண்டு வகையில் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து ரிசல்ட்டா ஓகே ரிசல்ட் ஓ சாரி ரிசல்ட்டுக்கு முன்னாடியே ஓ கண்டெய்னருடைய ரெஃபரன்ஸ் நான் எடுக்கவே இல்லை ஐ திங் நான் என்ன நினச்சேன் தேவைப்படாது அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் ஸோ அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிறேன் ஆ ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கண்டெய்னரை ஹைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஸ்டைல் டாட் டிஸ்பிளே ஈக்குவல் டு நன் சரி தானே அதே போதில் ரிசல்ட்டை என்ன பண்ணுறேன் நான் எடுத்து விட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஆ ரிசல்ட்டுக்குள்ளே இப்போ ரிசல்ட் உண்மையாகவே ஷோ பண்ணணும் என்னது யுவர் ஸ்கோர் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஸ்கோரில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அப்படியே காமிச்சிருங்க ஸ்கோரை ரீசெட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸ்கோர் ரீசெட் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்கு அடுத்த லைனில் சொல்கிறேன் ரிட்டன் ஏன்னா அது ஒரு வேலை நீங்கள் கேமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேபி அப்படி கூட பண்ணலாம் மேபி யா வி கேன் டூ தட் ஆக்சுவலி சரி இருங்க அதையும் நான் சேர்த்தே செஞ்சு காமிச்சிட்றேன் உங்களுக்கு இங்கே ஸ்கோர் காமிச்சிட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பட்டன் வச்சுக்கிறேன் இப்போ சிம்பிளாக பண்ணுறேன் இதை நான் இதை நான் டிசைன்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதை நீங்கள் எதிர்பார்க்காதீங்க ரீஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஆக்சுவலாக இது பிளான்லே இல்லை சரி ஓகே பண்ணிவிடுவோம் ரீஸ்டார்ட் கேம் இல்லையா என்ன பண்ணுறது இங்கே ஃபங்க்ஷன் ரீஸ்டார்ட் கேம் ஓகே ரீஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோர் ரீசெட் ஆகிடுச்சு ஓகே எல்லாம் இங்கே பண்ணிவிடுவோம் இங்கே பண்ணவே வேண்டாம் ஸ்கோரை ஜீரோ வாக்கிடுவோம் கரண்ட் கொஷினை ஜீரோ வாக்கிடுவோம் கரண்ட் கொஷினை ஜீரோ வாக்கிடுவோம் இது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணணும் இங்கே அதாவது இவனை எப்படி ஆக்கிட்டு இவனை நன்னாக்கி விட்டுடணும் அப்புறம் மறக்காமல் இவனையும் கால் பண்ணி விட்டுடணும் ஐ திங்க் எனஃப் புரிஞ்சுது இல்லையா ஸோ ஸ்கோர் ரீசெட் பண்ணி விட்டேன் கரண்ட் கொஷின் ரீசெட் பண்ணி விட்டேன் இதையும் பழையபடி மாற்றி விட்டேன் லோட் கொஷின் ஆஃப் கரண்ட் கொஷின்னா ஜீரோவுத்து கொஷின் அதாவது ஃபஸ்ட் கொஷினை லோட் பண்ணி விட்டுரும் ஐ திங்க் வியர் டன் ஓகே ரிசல்ட் டாட் எக்ஸ் கண்டன் போட்டால் அடி வாங்குவோம் அதுக்கு பதிலாக ஸ்கோர்னே இருக்கு இல்லையா ஸ்கோரில் போட்டு விட்டுலாம் சரி பை ஐடி சரி தானே ஓகே லெட்ஸ் ட்ரை இட் அவுட் செக் பண்ணி பார்த்துருவோமா பயமாக தான் இருக்கு பாப்போம் ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அனாலிட்டிக்கல் இன்ஜின் ஓகே இதுக்கு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கே சரி இதுக்கப்புறம்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் அடிக்கிறேன் ச செலக்ட் பண்ணாமல் அடிச்சதால் இந்த இடம் மிஸ்ஸே சொல்லிடுச்சு ஸோ எதையோ ஒன்று கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அடிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகேவா கரெக்டாகவும் இருக்கலாம் 
இல்லாமலும் போகலாம் வாட் ஸ்கோர் ஜீரோவா சரி அது என்னன்னு பார்த்துருவோம் இப்போ ரீஸ்டார்ட் கொடுத்தோம்னா முதலேருந்து கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏன்னா இது எனக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் எப்பவுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டூ த்ரீ ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட் எனக்கு தெரியும் பட் ஸ்கோர் வந்து ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ சம்திங் இஸ் ராங் அதை நம்ம என்ன நம்ம செக் பண்ணணும் ஐ திங்க் இந்த செக்கில் தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது ஷோராக அங்கே தான் செக்கில் அந்த செக்கில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டீபக் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த மொசில் அவன் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தது எவ்வளோ தப்பாக போச்சு பாருங்கள் ஓகே இங்கே சோர்ஸ் கோல் இப்படி பார்க்குறது யா தான் செலக்டட் ஆப்ஷன் ஈக்குவல் டு செக் டு ஓகே இது ஒரு எரர் அடிக்குது அதை நம்ம பார்த்துருவோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு எரர் அடிச்சிட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னா செலக்டட் ஆப்ஷன் சம்டைம்ஸ் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா எரர் அடிக்குது அதை வந்து இஃப் செக் போட்டு போடலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி போட்டோம்னா கூட இது சால்வ் ஆகிடும் ஓகே இது சால்வ் ஆகாது ஸோ இஃப் செக்கே போட்டுடலாம் ஓகேவா அதை நான் எங்கேன்னு சொல்லி தரேன் இது இப்படி தான் போடணும் இஃப் செக் போட்டாச்சு ஓகே அந்த எரர் போச்சா போயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த ஸ்கோர் கால்குலேஷனுக்கு ஒரு டியூ ஒரு இது வச்சிடுறேன் ஓகே கொஷின்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் கொஷின் ஜீரோ ஆன்சர் என்ன டூ வேல்யூ ஆனா ஓகே ஓகே இதுக்கு வேல்யூ செட் பண்ண வந்தோடனே ஓ ஐம் சாரி ஓகே இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வேல்யூ செட் பண்ணியிருந்துருக்கணும் வேல்யூ ஒன் அப்போ தான் நம்ம இவன் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஐம் சாரி நான் அதை கவனிக்காமே விட்டேன் செட் பண்ணேன் அப்படிங்கிற ஞாபகத்துலேயே பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவோம் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகிடும் ஓகே ஒன்று கரெக்டுன்னு தெரியும் ஸோ மற்றதெல்லாம் நம்ம போயிட்டே இருப்போம் அட்லீஸ்ட் டென் மார்க்ஸ் வாங்கணும் நமக்கு அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகே ஃபினிஷ் யோர் ஸ்கோர் இஸ் டென் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ஒரு குயிஸ் ஆப் டிசைன் பண்ண முடியும் ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி பல அதாவது ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு காரியாசமாக தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ தொடர்ந்து சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலை செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க தேங்க்யூ பாய்